سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم در مورد 14 ماده غذای مفید که گردش و خون و کلسترول رو به طور چشمگیری به بودیم بخش مطالبی رو براتون تهیه کرده ایم مسلما گردش و خون بخش مهمی از بدن ما است چون رساندن اکسیژن، مواد مغزی و سایر عناصر ضروری به قسمت های مختلف بدن رو به عهده داره همچنین در صورت داشتن گردش و خون ضعیف بیهسی، احساس سوزن سوزن شدن، سردی دست و پاها و بسیاری از علایم دیگر رو تجربه میکنیم خوشبختانه گردش خون ضعیف رو میتونیم با برخی از غذاها بهبود ببخشیم به خصوص اگه اونها رو بخشی از رژیم غذایی معمول خودمون قرار بدیم در این ویدیو قصد داریم در مورد برخی از غذاهایی که گردش خون رو تقویت میکنه و باعث کاهش کلسترول میشه مطالب مهم و علمی رو با شما در میون بذاریم شماره یک سیره هنگامی که سیر رو مصرف میکنید از سیستم گردش شکل میکنید از سیستم گردش گوارش شما بور میکنه و در آنجا به اسیدهای آمینه و از سایر مواد مغزی تجزیه میشه که میتونه در جریان خون شما جذب بشه هنگامی که این مواد مغزی به سلول های شما میرسه آنزیم هایی رو تحریک میکنه که تولید اکسید نیترید رو در شریان ها افزایش داده باعث گشادی رک میشه در واقع اکسید نیترید یک مولکول گازی است که رکهای خونی شما رو باز میکنه و دیوارهای داخلی اونها رو شل کرده و اجازه میده تا خون بیشتری از طریق رکها و شریانها بدون نیاز به پمپاژ بیشتر به قلب جریان پیدا کنه یک مطالعه در سال 2007 نشان داد که اصاره سیر در کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب مرتبط با بیماری قلبی موثره علاوه بر اثرات اون بر سلامت قلب سیر نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی آن داره شماره دو پیاز خام می باشه پیازی که از محبوب ترین سبزیجات در جهانه که سالانه میلیون ها کیلو مصرف میشه پیاز انواع مختلفی داره و به راحتی رشد میکنه و می توان اون رو به راحتی در باغچه خانه پرورش داد پیاز حاوی ترکیبات گوگردی است که خواص ضد باکتریایی و ضد ویروسی در برابر سرماخوردگی و سایر بیماری های ایجاد میکنه شماره سه زردچوب است زردچوب علاوه بر کاهش التهاب و درد مرتبط با آرترید همچنین افزایش جریان خون در سراسر و سر بدن رو بیشتر میکنه و از حمله قلبی و سکته جلوگیری میکنه زردچوب با افزایش تولید اکسید نیترید در بدن که باعث شور شدن رک های خونی میشه به تنظیم سطح فشار خون کمک کرده و در صورت نیاز حتی در حین ورزش یا سویر فعالیت ها خون راحتتر در رک ها منبسط میشه تحقیقات نشان داده که مصرف زردچوبه یا مکمل های کرکرکومین برای افراد مبتلا به استوارترید یا آرترید روماتوید مفیده زیرا به کاهش التهاب مفاصل و مایچا کمک میکنه شماره چهار فلفل هندی یا قرمز میباشه فلفل قرمز و هندی یک ادویه محبوبه که برای تعم دادن به غذاها استفاده میشه. برخی افراد از آن برای تسکین درد، افزایش متابولیس و کاهش سطح کلسترول استفاده میکنن. فلفل قرمز و هندی حاوی موادی به نام کوبسایسینه، ماده ای که تعم تندی به فلفل میده. علاوه بر این، کوبسایسین با گشاد کردن رکهای خونی گردش خون رو تقویت میکنه و اکسیژن و مواد مغزی را راحت تر به سلول های بدن میرسونه. بهترین راه برای افزایش مصرف فلفل قرمز یا هندی اینه که اونو میتوان به صورت تازه یا خشک در وعده های غذایی مصرف کرد یا به صورت پود یا کپسول که حاوی اصاری فلفل قرمز می باشه در رژیم غذایی خودتون مصرف کنید. شماره پنج ماهی سالمونه ماهی سالمونه ماهی سالمون سرشار از اسیدهای چرب و مگاسه و سایر مواد مغزی که به تقویت گردش خون کمک میکنه مگاسه نه تنها به کلسترول کمک میکنه بلکه با بهبود این پذیری رک های خونی گردش خون رو هم تقویت میکنه و این میتونه به پیشگیری از بیماری هایی مانند سخ شدن رک ها و فشار خون بالا کمک کنه ماهی چرب همچنین منبع عالی اسیدهای چرب اومگا است که برای سلامت قلب مهمه. انواع مختلفی از ماهی های چرب مانند سالمون، تون، قزلالا، ماهی خال مخالی و ساردین وجود داره. شماره 6 اناره. اناری که از قوی ترین میوه هایی است که به تقویت گردش خون کمک میکنه که حاوی تعداد زیادی از آنتی اکسیدان هاست که به جلوگیری از اکسیداسیون کلسترول بد و کاهش خطر بیماری قلبی کمک میکنه. آب انار همچنین عملکرد گلبول‌های قرمز رو بهبود بخشیده و تعداد اونها رو افزایش میده. 
مصرف آب انار ممکنه با کاهش سطح کلسترول بد و افزایش سطح کلسترول خوب در بدن همینطور خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو هم کاهش میده بر اساس مطالعه که در مجله مواد غذایی دارویی منتشر شد انار دارای خواص آنتی اکسیدانی است که به جلوگیری از آسیب به سلول های ناشی از رادیکال های آزاد کمک میکنه میرسیم به شماره هفت دارچین دارچین ادویه است که هزار ساله برای درمان بیماری های مختلف استفاده میشه یک مزیت عالی دارچین اینه که به افزایش گردش خون کمک میکنه همینطور آنتی اکسیدان های موجود در دارچین از اکسیداسیون کلسترول بعد که میتونه منجر به تجمع پلاک در شریان ها بشه جلوگیری میکنه دارچین همچنین با شل کردن رنگ های فشار خون استرس بر قلب رو کاهش میده علاوه بر این مطالعات نشان داده که به کاهش التهاب در بدن هم کمک کرده و حتی ممکنه خطر بیماری قلبی و سکتر رو هم کاهش بده دوستان اگه تا اینجا یه ویدیو رو پسند کردید لطفا لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا کنن همینطور عضو کانال ما بشید میرسیم به شماره 8 مصرف لبو میباشه لبو در زربان و شل کردن رگ های خونه و افزایش جریان خون به مغز نقش مهمی داره. لبو همینطور عمل کرده مغز با کاهش سرگیجه و سردرد در هنگام ایستادن پس از نشستن طولانی مدت رو خونسا میکنه. همچنین با افزایش اکسیژن رسانی به مایچه ها و در این حال بهبود عمل کرده بدنی به جلوگیری از گرفتگی از اولوت پا در حین ورزش هم کمک میکنه. علاوه بر این لبو سرشار از فولاته که با تولید گلبول های قرمز سالم که اکسیژن رو در سراسر بدن هم میکنن از کمخونی جلوگیری میکنه لبو همچنین برای زنان زنان باردار بسیار مفیده چون در مرز خطر ابتلا به کمخونی در دوران بارداری هستند یا پس از زایمان که به دلیل افزایش تقاضا برای آهن از سوی کودک در حال رشد خود بسیار مفید میباشه شماره نو مرکبات می باشه مرکبات مانند لیمو، پرتقال، گرفروت، سرشار از ویتامین سی هستند که به افزایش گردش خون و جذب بهتر آهن معروفند. ویتامین سی همچنین به مبارزه با افونت ها، کاهش سطح کلسترول و پیشگیری از بیماری های قلبی کمک می کنه. مرکبات حاوی اسید فولیک هستند که به تشکیل گلبول های قرمز خون کمک می کنند. آنتی اکسیدان های موجود در مرکبات از آسیب به سلول ها که ممکن منجر به سرطان بشه جلوگیری میکنن. شماره ده اسفناج اسفناج و کلا سبزیجات سبز برگدار که غنی از مواد مغذی هستند برای قرن هاست جز اصلی هاست جز اصلی رژیم غذایی در سراسر سر دنیا بوده چون به علت محتوای زیاد آهن این سبزیجات به افزایش تولید گلبول های قرمز خون کمک میکنند. این سوپر غذاها همچنین حاوی لوتئین و زاگزانتین هستند که کاروتونوئید هایی هستند که به محافظت در برابر بیماری های چشمی مرتبط با افزایش سن هم کمک میکنند اسفناج حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدانی که با کاهش سطح کلسترول در بدن به کاهش خطر بیماری های قلبی کمک میکنه همچنین گردش خون رو با حذف مواد زائد از بدن بهبود بخشیده و قلب رو سالم و قوی نگه می‌داره. شماره 11 گردو گردو نه تنها برای قلب و مغز مفیده بلکه برای عروق خونی نیز مواد مناسبی باشه. یک مطالعه منتشر شده در مجله تغذیه نشان داد که خوردن گردو باعث افزایش تولید اکسید نیتریک و بهبود جریان خون میشه. عنوان یک عامل آرامبخش مشتق از انتوتولیال شناخته شده که به این معنیه که رک های خونی رو شل و گوشات میکنه تا گردش خون رو بهبود ببخشه نشان داده شده که روغن گردو سطح کلسترول بد رو در انسان کاهش میده در واقع کاهش سطح کلسترول بد که عامل اصلی بیماری قلبی میباشد بسیار مهمه میرسیم به شماره دوازه زنجبیل زنجبیل ادویه است که میتونیم از اون برای تعم دادن به غذاها استفاده کنیم اما خواص دارویی نیز داره زنجبیل بیش از هزار سال برای درمون بسیاری از بیماری ها از جمله مشکلات گوارشی، حالت تهوع و بیماری حرکتی استفاده میشه زنجبیل همچنین برای تحریک گردش خون در بدن شناخته شده است که میتونه بویژه برای افرادی که از سردی دست و پا برای گردش خون یا سایر مشکلات گردش خون رنج میبرند مفید باشه 
زنجبیل با گشاد کردن رک های خون به ابزایش گردش خون در مغز هم کمک میکنه تا اکسیژن و مواد مغزی بیشتری به سلول های مغز برسه این کار وضوع ذهنی و عملکرد حافظه رو بهبود بخشیده چون که سوخت بیشتری برای سلول های مغز فراهم میکنه تا عملکرد بهتری داشته باشن رسیم به شماره 13 گوچ و فرنگی گوچ و فرنگی یکی از محبوب ترین غذاها در جهانه چون نه تنها خوشمزه است بلکه دورای طیف وسیع از فواید سلامتی و حاوی آنتی اکسیدانی به نام لیکوپین می باشه که با خطر کم بیماری قلبی، سرطان و سایر بیماری ها مرتبطه. مطالعات نشان دادن که لیکوپین با کاهش التهاب در سر و سر بدن و مهار استرس اکسیداتیو روی دیواری رک های خونی از گردش خون سالم حمایت میکنه. گوجو فرنگی همچنین حاوی آنتی اکسیدان هایی به نام گلوتانیونه که به محافظت از سلول ها در برابر در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هم کمک میکنه. میرسیم به شماره 14 که توت می باشه. توت ها حاوی آنتوسیانین هن که آنتی اکسیدان قدرتمندی هن که به جلوگیری از استرس و کاهش التهاب در بدن کمک میکنن. هم تو باید به یاد داشته باشید که ورزش هم یکی از بهترین راه ها برای بهبود سلامت کلی است و میتونه تاثیر مثبتی بر جریان خون داشته باشه. ورزش منظم گردش خون محیطی رو بهبود میبخشه و جریان خون رو به مغز و از سایر قسمت های بدن افزایش میده و این به حذف مواد زائد و تسریع بهبود جراحاتی مانند بریدگی یا کبودی هم کمک میکنه. هیدراتاسیون همچنین نقش مهمی در توانایی بدن برای حفظ هشم و فشار خون مناسب داره. وقتی بدن کم آب میشه، خون قلیستر و چسبناکتر میشه که باعث میشه، تر میشه که باعث میشه در هنگام بلند شدن سریع احساس ضعف یا سرگیجه کنید. سیستم گردش خون سالم جز مهمی از سلامت و تندرستی کلی بدن می باشه دوستان از شما تشکر می کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا کنن همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا می کنید.